കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഡി സി സി നൽകിയ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും വികസന കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ രാജിവെച്ചില്ല മേയറെ നീക്കാനുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനവും പാളി മുൻധാരണയനുസരിച്ച് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയറും നാല് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരും രാജിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡി സി സിയുടെ തീരുമാനം മേയറെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അനുകൂലമല്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരെ രാജിവെപ്പിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനായി നീക്കം എന്നാൽ നാലു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരിൽ ഒരാൾ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായില്ല രാജിവെച്ച നഗരാസൂത്രണ സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടു ഒരംഗം കൂറുമാറിയതും ഒരാൾ വോട്ട് അസാധുവാക്കിയതും മറ്റൊരാൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതുമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണം കയ്യിലിരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സമിതി നഷ്ടമായതിനാൽ ഇനി രാജിവെക്കില്ലെന്നാണ് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ഗ്രേസി ജോസഫിന്റെ നിലപാട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി സി സി നൽകിയ നോട്ടീസിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേയറോട് രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നേതൃത്വം മേയറെ നീക്കാൻ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് രണ്ട് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൌൺസിലർമാർ കൂറുമാറി വോട്ട് ചെയ്തതിനാൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗത്വ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭാ ഭരണത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഡി സി സി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കൊട്ടാരക്കര പുലമണിലെ എം സി റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറായതായി ഐഷ പോറ്റി എം എൽ എ എന്നാൽ കൊട്ടാരക്കര പട്ടണത്തിൽ പാലം പണിതാൽ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ബാധിക്കുമെന്ന് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു മീറ്റർ നീളവും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മേൽപ്പാലമാണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തൂണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് അൻപത്തിയഞ്ച് കോടിയാണ് എം സി റോഡിന് പാറലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അലൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പുലവൺ ജംഗ്ഷനിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി ലോഹമേൽപ്പാലം എന്ന ആശയം കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാലത്തിന്റെ രൂപരേഖ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു സുധാകരൻ എന്നോട് പാലം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പാലം വരച്ചത് എന്തേ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പലരും കണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ അത് എം എൽ എ അത് ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞു അത് എം എൽ എ ഞാൻ ഇടപെടണ്ട എന്ന നിലയിൽ ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടായി ഉള്ള സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കണ്ട നാളെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് ആരും പറയരുത് പുലമണ്ണിൽ മേൽപ്പാലം പണിയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടത് ബൈപ്പാസ് ആണെന്നും കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി അറിയിച്ചു ഇരുമ്പു പാലമൊക്കെ പഴയ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഉരുക്ക് പാലമൊക്കെ പഴയ കാര്യം അതൊക്കെ മാറി ആ കാലഘട്ടം മാറി അത് കൊട്ടാരക്കര പ്രായോഗികമല്ല കൊട്ടാരക്കര പോലെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ടൗണുള്ള ഒരു 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 ടൗണിനകത്ത് ഒരു ഇരുമ്പ് പാലം കൊണ്ട് ഒരുക്ക് പാലം കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഭ്രാന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭ്രാന്താശുപത്രി കൊണ്ട് വെച്ച് ചികിത്സിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അതേസമയം ലോഹമേൽപ്പാലത്തേക്കാൾ നല്ലത് കോൺക്രീറ്റ് പാലമാണെന്ന ആശയം ഐഷാപോറ്റി എം എൽ എ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര തെന്മല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ഡാം ജംഗ്ഷനിലുള്ള വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റിയത് കെ ഐ പിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന കെട്ടിടം നവീകരിച്ചാണ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് എസ് പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് കെട്ടിടം നവീകരിച്ചത് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം പിന്നീട് നടത്തുമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി ഹരിശങ്കർ പറഞ്ഞു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായാലും വൺ ഇയറെങ്കിലും ടൈം എടുക്കും അതുവരെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന പബ്ലിക്കിനും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലാണെങ്കിലും അത് ബേസിക് മിനിമം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തെന്മല പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കെ അതൊഴിവാക്കി വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്
കൊണ്ടോട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എ നടത്തുന്ന അക്ഷരശ്രീയിലെ സ്റ്റാർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഐ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിനവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് സക്സസ് ത്രൂ അക്കാദമിക് റെസിഡൻസ് അഥവാ സ്റ്റാർ മൂന്നര വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന അക്ഷരശ്രീ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഇതും നടപ്പിലാക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം നൽകി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാഗാലാന്റ് ടെൻസാങ് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് നിർവഹിച്ചു ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹവും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അംബീഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജൈവ സമൃദ്ധി പദ്ധതി കാർഷിക ക്ഷീരവകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജൈവ പച്ചക്കറി ജൈവ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിപണന കേന്ദ്രമാണ് ജൈവ സമൃദ്ധിയിലൂടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ക്ഷീര കർഷകരുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിക്കും ജൈവങ്ങളായ എല്ലാവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഇവിടെ നിന്ന് വിൽക്കപ്പെടും അതുമാത്രമല്ല കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനും ഈ വിപണന കേന്ദ്രം ഉപകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതുവഴി തീരദേശ മേഖലയിൽ നൂറിലേറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരവസന്ത എന്ന ഗ്രൂപ്പില് പരിശീലനം നേടിയ ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീഹരി എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മത്സ്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സഹായം കൂടി ജൈവ സമൃദ്ധി പദ്ധതിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഞായറാഴ്ച നാദാപുരത്ത് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ ഭീഷണി ശക്തമായതാണ് ഇവരുടെ മടക്കത്തിന് കാരണം പലരെയും വീടുകൾ കയറി ആക്രമിച്ചിരുന്നു പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് നാദാപുരം കല്ലാച്ചിയിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അക്രമി സംഘം ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്നലെ ഒരു സംഘം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൂടുതൽ പേർ മടങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു കല്ലാച്ചി കോടതി റോഡിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികളായ ഷെഫിഖുൽ ഇസ്ലാം സഹോദരൻ ഷജാബുള്ള അസാദുൽ മണ്ഡത്ത് എന്നിവർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് മുഖം മറച്ചു വന്ന പത്തോളം വരുന്ന സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഇവരുടെ തലയ്ക്കും കൈക്കും പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം നാദാപുരം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികളെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കല്ലാച്ചിയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് യു എ പി എ ചുമത്തി കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അലന്റെ അമ്മ സവിതാ മഠത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് അലനെ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് സവിതാ മഠത്തിൽ പറഞ്ഞു അലനെ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്കി ജയിലടച്ച് എൻ ഐക്ക് കൈമാറുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്തത് എന്നും സവിത കുറ്റപ്പെടുത്തി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇടത് സർക്കാരിനെ മനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് അലന്റെ മാതാവ് സവിതാ മഠത്തിൽ പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അഞ്ചു വർഷം പ്രവർത്തിച്ച അലനെ യു എ പി എ ചുമത്തി എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇടതു സർക്കാർ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചതും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച മതേതര വിവാഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിയത് മതമില്ലാതെ ആ രീതിയിൽ ഞങ്
പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവര് മാവോയിസ്റ്റുകളല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിരിയോടുകൂടി ഞാൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു എത്ര പരിഹാസ ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് അലനെ ഒരിക്കലും മാവോയിസ്റ്റ് ആകാൻ കഴിയില്ല എൻ ഐ എ കേസ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ മാനസികമായി തകർന്ന അലനെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ ഐ എ സ്വമേധയാ കേസ് ഏറ്റെടുത്തതല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് ഇനി ഞങ്ങള് കോടതിയിൽ അവന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു അലനെ പഴയ പോലെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല പിന്തുണച്ചവർ പോലും മൗനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴെന്നും പാർട്ടി കൂടെ നിൽക്കുമോ എന്നറിയില്ലെന്നും സബിതാ മഠത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ടി വി അവതാരക ജാഗി ജോണിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്ന് നടക്കും ജാഗിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയിക്കത്തക്ക എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി ഇതുവരെ സൂചനയില്ല ടി വി അവതാരിക ജാഗി ജോണിനെ കുറുവൻകോണത്തെ വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ സംശയകരമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് കാക്കുകയാണ് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംശയമുളവാകുന്ന ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള അമ്മയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ജാഗിയുടെ താമസം പച്ചക്കറി നുറുക്കുന്നതിനിടയിൽ ജാഗി നിലത്ത് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അമ്മ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് പേരൂർക്കട പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയും കുട്ടനാട് എം എൽ എയുമായ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ചേന്നങ്കരയിലെ വസതിയിൽ ചർമ്മ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായാണ് തോമസ് ചാണ്ടി എം എൽ എയുടെ ഭൌതിക ശരീരം ജന്മനാടായ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചത് ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊതുദർശനം സന്ധ്യയോടെ ചേന്നങ്കരിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് നേതാക്കളും നാട്ടുകാരുമടക്കം നിരവധി പേർ വീട്ടിലും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയിരുന്നു കുട്ടനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ഉറ്റ തോഴൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ഒരു നേതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ഓടിയെത്താൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ ഭവനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഓഫീസും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാവശ്യങ്ങൾക്കും ഓടിയെത്താനുള്ള ഒരു അഭയ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു നായകൻ അവർക്ക് നഷ്ടമായി എന്ന ഒരു പ്രതിനിധിയാണുള്ളത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഓരോ കടലാസ് പേനയും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലതയ്ക്ക് പറയാൻ ഒരു വിജയകഥയുണ്ട് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രകാശമാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇരുകാലുകളും തളർന്ന കൊല്ലം ക്ലാപ്പന സ്വദേശി ലതയുടെ മുഖത്ത് പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒന്നര വയസ്സിൽ ഇരുകാലുകളും തളർന്ന് വീൽചെയറിൽ ജീവിതം തളച്ചെടുപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പക്ഷെ വിധിയോട് തോൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലത ഇരിക്കാനും ഇഴയാനുമുള്ള പാകത്തിനായത് പിന്നീട് പഠിക്കണമെന്ന വാശിയായി പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമ്മാനിച്ച മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ കിട്ടിയതോടെ യാത്ര ചെയ്യാനും തുടങ്ങി അച്ഛൻ ശരീരം തളർന്ന് കിടപ്പിലായതോടെയാണ് സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്തണമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് പിന്നീട് വീട്ടിലിരുന്ന് നൂറുകണക്കിന് പേനകൾ നിർമ്മിച്ചു പേനയ്ക്കുള്ളിൽ ഓരോ പച്ചക്കറി വിത്തും കൂടി ചേർത്താണ് നിർമ്മാണം പേന ഉണ്ണിമാഷ് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് പേനകളുടെ വിൽപ്പന തുടക്കത്തിൽ ആവശ്യക്കാർ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പേനയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ് സീസൺ അനുസരിച്ച് കുട നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്ലാപ്പന മണ്ഡല പൂജയുടെ അവസാന വട്ടമൊരുക്കത്തിൽ ശബരിമല തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഇരുപത്തിയാറിന് സന്നിധാനത്തായെത്തും ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മണ്ഡല പൂജ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മണ്ഡല പൂജയോടടുത്ത ദിവസങ്ങളായതിനാൽ ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രണത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ദിവസവും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് മല ചവിട്ടുന്നത് നിലയ
തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു പമ്പയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾ തീർത്ഥാടകർക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ സമാപനം കോന്നി മുരിങ്ങമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയാറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തങ്കയങ്കി പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നടയടയ്ക്കുന്നത് തുടർന്ന് മുപ്പതിന് മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി നട വീണ്ടും തുറക്കും ശബരീശനം അടങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പോലീസും മറ്റ് സേനാവിഭാഗങ്ങളും പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്നിദ്ധാനത്തു നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഒരു സമയത്തും മനത്തിന് മുട്ടുവരില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ദിവസവും നാലു നേരമാണ് അന്നദാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അരലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണവും അന്നദാന പുരകളിലുണ്ട് സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് അന്നം നൽകാൻ വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനുള്ളത് ഒറ്റപ്പന്തിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ക്രമീകരണം രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങും പന്ത്രണ്ടിന് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഉച്ചയൂണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ അത്താഴ കഞ്ഞി അതിനുശേഷം ഉപ്പുമാവും ഉള്ളിക്കറിയും ചൂടോടെ ഒരേ സമയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്വാമിമാർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്നര മണി വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ മൂന്നര മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആറ് ആറേ മുക്കാലിനെ നമ്മളുള്ളൂ ആ ആറ് മണിക്ക് ആറേ മുക്കാൽ മണിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞി എരിശോരി അച്ചാർ ഒരു ദിവസം കഞ്ഞി എരിശോരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഞ്ഞി പയർ അച്ചാർ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് രാത്രി പതിനൊന്നര മണി വരെ ഈ കഞ്ഞി സംഭവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപ്പുമാവും ഉള്ളിക്കറി പിന്നെ ചുക്കുവെള്ളവും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ അന്നദാനത്തിന് ദേവസ്വത്തിന് വരുന്ന ചിലവ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്നദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായി നിരവധി പേർ എത്തുന്നതാണ് ബോർഡിന്റെ ആശ്വാസം പത്ത് മുപ്പത് പേരോളം സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൂടെ ഇത്തവണ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപയോളം ഇപ്പം ഈ വർഷം തന്നെ അന്നദാനത്തിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനയായിട്ട് വന്നു ശബരിമലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനും അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിനും മാത്രമാണ് അന്നദാനത്തിനുള്ള അനുമതി ഇരു സംവിധാനങ്ങളിലുമായി ദൈനംദിനം അര ലക്ഷത്തോളം പേർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പുണ്യം പൂങ്കാവനം എന്ന വിശേഷണത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ഈ അന്നദാനം ക്യാമറാമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു ഏറെ പുതുമകളുള്ള സന്താക്ലോസിനെ നിർമ്മിച്ചാണ് കോതമംഗലം സ്വദേശി സിജോ ജോർജ് ഇക്കൊലവും ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളാർന്ന സന്താക്ലോസുകൾ നിർമ്മിച്ച ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു കോതമംഗലം കുത്തുകുഴി സ്വദേശി സിജോ ജോർജ് ആണ് വേറിട്ട സാന്താക്ലോസുമായി ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കുന്ന സാന്താക്ലോസ് ആണ് പുതിയ നിർമ്മിതി ഏഴടി പൊക്കവും അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ഫ്രെയിം ഈറ്റ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മോട്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർഡ്ബോർഡും പേപ്പറും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായാണ് പൈലറ്റ് സാന്താക്ലോസിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ കുതിരപ്പുറത്തും സൈക്കിളിലും സവാരി ചെയ്യുന്ന സാന്താക്ലോസുകളെയാണ് സിജു നിർമ്മിച്ചത് എല്ലാ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ പുതുമയുള്ള കുറേ സാന്താക്ലോസിനെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ വർഷം പുതുമയായിട്ട് പൈലറ്റ് സാന്റായിനെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഈറ്റയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫിനിഷിംഗ് യോറും ഉണ്ട് ഈറ്റ വെയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബെൻഡായി പോവും പക്ഷേ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഈറ്റ അതുപോലെ ചാക്ക് ഫ്ലെക്സ് കാർഡ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതലും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൈലറ്റ് സാന്താക്ലോസിനെ കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പുതുമ വേണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇത്തരം സാന്താക്ലോസുകളെ തയ്യാറാക്കാൻ സിജോയ്ക്ക് പ്രേരണയായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം കോ
ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഫെസ്റ്റ് കാരശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബ് വൈ എം സി എ മുക്കം ജെ സി എ മുക്കം മൈത്രി ജെ സി എ കമേലിയ മണാശ്ശേരി തുടങ്ങിയവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസം നീളുന്ന കേക്ക് ഫെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ നിർവഹിച്ചു മേളയിൽ വിവിധ തരം കേക്കുകൾ അപ്പങ്ങൾ അവലോസുപൊടി തേൻ മസാലപ്പൊടികൾ കേക്ക് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയും പ്രദർശനവുമുണ്ട് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് ഫാദർ ഷെറിൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാരശ്ശേരി മതസൗഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതി കണ്ണൂർ നെല്ലിപ്പാറയിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് കരോൾ ശ്രദ്ധേയമായി പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അമ്പലത്തിലും മുസ്ലിം പള്ളിയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കരോളിന് സ്വീകരണം നൽകി നെല്ലിപ്പാറ തിരുകുടുംബ ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കരോൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്മസ് പാപ്പമാർക്കൊപ്പം വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും കരോളിൽ അണിനിരുന്നു നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും ഗാനങ്ങളും കരോളിന് മികവേകി സന്ധ്യയോടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച കരോൾ സംഘം ആദ്യമെത്തിയത് തൊട്ടടുത്ത ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ തുടർന്ന് നെല്ലിപ്പാറ ടൗണിൽ വ്യാപാരികളുടെയും ടാക്സി തൊഴിലാളികളുടെയും വക സ്വീകരണം കരോൾ സംഘത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിന്ന നെല്ലിപ്പാറ ജുമാ മസ്ജിദ് കത്തീബിനൊപ്പം സംഘാംഗങ്ങൾ പള്ളിമുറ്റത്തേക്ക് മധുരം സമ്മാനിച്ച് കത്തീബും ഇടവക വികാരിയും പരസ്പരം ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ പങ്കുവച്ചു നമ്മുടെ ഭാരത ഭൂമിയില് ഭിന്നതയുടേതായ വിത്തുകൾ വിരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐക്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി ഓഫീസിലെയും ടെലിഫോൺ ഭവനിലെയും സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം അരങ്ങം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കവാടത്തിന് സമീപം ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും വിശ്വാസികളും നിലവിളക്കും മൺചരാതുകളുമായി കരോൾ സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വലിയ സ്വീകരണമാണ് കരോൾ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്കൊപ്പം പാടിയും ആടിയും പാപ്പമാരും കുട്ടികളും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് മതേതര സന്ദേശവുമായി ഇടുക്കി രാജാഘാട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു രാജാഘാട്ട് വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ജനകീയമാക്കിയത് മതങ്ങളെല്ലാം മാനവ നന്മയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് രാജാക്കാട്ടിലെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് നാം എല്ലാവരും ഏകദൈവത്തിന്റെ മക്കളും പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒന്നു ചേർന്ന് കൈകോർത്ത് ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നേറണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തോടെയാണ് ഈ രാജക്കാട് വികസന സമിതി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ നടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കുട്ടി പാപ്പാമാരും കുരുന്നു മാലാഖകളും അണിനിരുന്ന ക്രിസ്തുമസ് റാലിയിൽ ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളും കേക്കുകളും വിതരണം ചെയ്തു രാജാക്കാട് ഫൊറോന പള്ളി എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി മമ്മട്ടിക്കാനം ജുമാ മസ്ജിദ് രാജാക്കാട് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മൂന്നാറിലും വിപുലമായ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു മൂന്നാറിലെ വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നാർ ടൗണിലാണ് കലാസന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടിപ്പാപ്പാന്മാരുടെ നൃത്തച്ചുവടുകളോട് കൂടിയായിരുന്നു തുടക്കം റവറന്റ് ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ താനിക്കാപ്പറമ്പിൽ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി മാലാക്കമാരുടെ ഗാനാലാപം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു ഇത് സ്വർഗം തന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് സ്വർഗം താനിറങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ വെധിരയും മൂകയുമായ ധാരിക നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി എത്തിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി വിദേശികളടക്കം നിരവധി പേർ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളായി പരിപാടിയിൽ മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പി രമേഷ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സി ഐ എസ് എ വികാരി ഫാദർ അനു ഫാദർ വിൻസെന്റ് പാലമേൽ ഫാദർ നിറ്റിൻ ബോസ് തുടങ്ങിയവർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ